Entonces, quiero que me acompañen a conocer un departamento en donde la tierra y la naturaleza se perciben como algo más sagrado, más profundo, algo que está estrechamente ligado a sus habitantes y en la forma en como estos ven y perciben el mundo, y en donde los prejuicios del pasado, marcados por la guerra y el conflicto, se vuelven insignificantes ante la magnitud de su belleza. Me refiero al departamento del Cauca. Por cosas de la vida, tuve la fortuna de conocer y compartir con el pueblo NASA, y no les puedo negar que la experiencia fue inolvidable. Conocer sus costumbres, sus tradiciones, la forma en cómo ven el mundo, significó una nueva ventana desde la cual pude entender un poco más este pedazo de tierra que habito. Espero poder transmitirles todas esas experiencias a través de esta serie de videos que subiré sobre esta ruta, y espero que mi cámara sea capaz de captar, al igual que mis ojos, todos los paisajes y los lugares que allí me encontré. El resguardo Juan Tama se encuentra ubicado a 3 horas de Popayán, la capital del Cauca, y a 4 horas de Neiva, la capital del Huila. Para llegar hasta acá desde Neiva hay que recorrer 2 horas hasta el municipio de La Plata, este tramo de la vía es pavimentada, y luego 2 horas por carretera destapada hasta el centro poblado Santa Leticia. Antes de entrar acá al resguardo, nos hacen entrar en este, en este cuarto, en donde nos... Nos echan este humo. ¿Cómo se llama ese cuarto? El, el cuarto de Saumerio. ¿Esto es Saumerio? Sí, señor. ¿Y todos los que llegan tienen que pasar todos por ahí para entrar al...? Afuera, los que de así otra parte, te los Saumerio para poder... Los... ¿Y para qué uno entra a ese cuarto? Para la protección de la enfermedad. Ah, ya, ve, interesante, Ajá. chévere. Gracias. Bueno, parcero, ya después de más de cinco horas de recorrido desde la ciudad de Neiva en la viajera, llegamos por fin a al resguardo indígena Juan Tama que queda entre los límites entre el Huila y el Cauca y pertenece a la comunidad NASA eh, fue arduo el viaje porque fue gran parte destapado tierra, trocha pero bueno, ya llegamos aquí la idea es conocer, mostrarles un poco la cultura cómo se vive aquí eh, las costumbres de, de esta comunidad y para que ustedes descubran acá que la vida acá es un poco diferente a como la vivimos allá afuera Estamos aquí en una de las instituciones educativas de este resguardo indígena Juan Tama. Me ha parecido muy bello, muy hermoso. Eh, los murales que tienen, la forma en la que se ubican los salones es muy bella. Eh, todos los murales son representativos de su cultura, el sol, eh, los animales. Y la estructura del colegio es muy bello, muy campestre. Me ha gustado bastante y pues aquí les dejo un poco de, de cómo es un colegio en una comunidad indígena. ¿Cómo se llama este espacio? Este espacio es el espacio de, del fogón donde nos reunimos eh, todos los dinamizadores, los profes, eh, para conversar, para, para saludarnos si, si ahí tenemos problemas, para solucionar los problemas. Es un espacio de, de diálogo, de armonización, porque pues el fogón para nosotros es un espacio... Eh, muy cultural, eh, un espacio de vida donde eh, se teje como toda la, la parte de historia de, del buen vivir como, como pueblo. Un espacio de reconciliación y de reflexión. Ajá, sí. Eh, en este, por lo menos aquí ya, no, ya no, se, no se debe utilizar comida de sal, porque es un espacio más, más espiritual. O sea que aquí no se come, en de sal no, de sal no, ¿No? De sal no solo de dulce. Salir a caminar por ese resguardo es muy chévere porque se respira naturaleza, se respira vida, o sea, todo, todo está rodeado de naturaleza, de montañas, entonces es muy bacano por ese, por ese lado, sobre todo se ve, se ve un estilo de vida muy, 
natural, muy simple, pero bello a la vez. O sea, algo alejado del ruido de la ciudad, del caos. Entonces, muy bacano, muy bello este lugar y qué chévere haber podido venir. Algo que me causó asombro fue enterarme de que aquí no hay presencia de la fuerza pública, ni policía, ni ejército. Esto debido al carácter autónomo de los pueblos indígenas. En cambio, existe algo que se denomina guardia indígena, un organismo ancestral propio que está integrado por miembros de la comunidad y cuya función es defender el territorio y los recursos naturales que allí se encuentran. La guardia indígena eh, es un grupo de, de personas en donde se conforman niños, mujeres, hombres, adultos, en donde van en protesta, en lucha de los derechos eh, fundamentales que tenemos como personas, eh, como humanos. Eh, también vamos como a la protección del medio ambiente, eh, de la naturaleza, vamos en protección de, de la sociedad y de los eh, territorios, de los sitios sagrados. Y hay, si hay procedimientos, solamente nosotros hacemos control dentro del territorio, más no fuera del territorio porque ya nos compete. Ya no nos si, compete si no hay necesidad de llamarlos, no los llaman. Ustedes si se no encargan. Sí, o sea, son procesos ya muy autónomos. Mm. Algunos momentos cargamos nuestras, nuestras, nuestras peinillas para nosotros podernos defender solamente. Eso no es para mostrarle eh, terror a otros compañeros, sino para nosotros portar, pero eso portar cuando hay necesidad y cuando hay, está el momento para nosotros podernos defender. Eh, ahorita se está, eh, pues la ropa se usa normal, solamente nos identificamos con el bastón, el chaleco, pues unos que portan las bobinas, sombreros, el bolso que nos identifica como indígenas, ¿no? Mm. En ese caso. Eh, el bastón, eh, antes de, de que usted se integre a, a ese grupo de, de personas, Primero, el, el bastón es de mucho significado y la persona que porte el bastón pues lo tiene que hacer con mucho respeto, con mucho orgullo, que va a llevar la fortaleza y que va a cumplir. Esa es la, la, como tal la, la identidad del bastón. Los médicos tradicionales eh, lo armonizan, lo refrescan para cargarlo y para que también cubra la protección de uno también, que es el, como el escudo de nosotros. Por ejemplo... ¿Qué es el almuerzo? Escríbame el almuerzo en su lengua. Pues hay de un auto, de pie ya. Cuchayak, de un La lengua oficial de los pueblos Nasa es el Nasayugüe. Si bien esta lengua posee cerca de 80.000 hablantes, se encuentra en situación de peligro, pues se está dejando de transmitir a las nuevas generaciones. Pero, aunque se pierden hablantes de Nazayuwe y se incrementa la cantidad de personas que solo hablan castellano, hay también un número alto de personas que entienden la lengua indígena, pese a hablarla muy poco, situación que siempre se debe considerar en los eventuales procesos de revitalización y fortalecimiento de la lengua. Bueno, parceros, a tan solo 5 minutos del resguardo Juan Tama, que es donde estoy quedándome, queda esta hermosa cascada. Mírenla. Imponente y muy bella, tan solo 5 minutos, rodeado de montañas. Una de las tantas cascadas que hay aquí en el departamento del Cauca, un departamento lleno de estos lugares que son realmente hermosos. La primera que hemos visitado, vamos a visitar ahora unas más grandes y que vean esto. Hermoso. La parcela estoy aquí tomándome un café con un pan de bono creo que es. Nos cogió la lluvia, soy súper lavado. Estoy lavadísimo. Y acá mojarse es complicado porque el frío es tremendo. Entonces, vamos a ir ahorita en busca de otra cascada. Pero está haciendo un frío tremendo. Acá la lluvia es muy fría. Otra de las cascadas que sí o sí tienen que visitar cuando vengan al Cauca es la cascada La Candelaria, una de las más imponentes de este departamento. Tiene una caída de aproximadamente 150 metros y lo mejor, es de muy fácil acceso. Si vienen desde Neiva, les tomará más o menos 3 horas. Suben hasta el corregimiento de Belén y allí pueden preguntar por la cascada. Les tomará una hora llegar desde este lugar. Tengan en cuenta que la carretera es destapada y que en época de lluvias no es la mejor. Ah, y también es importante que traigan ropa de cambio, la van a necesitar y mucho.
Bueno, parceros, hemos llegado acá a la cascada La Candelaria, más o menos a unas 40, 45 minutos del resguardo Juan Tama, que es donde estamos. La entrada vale 3 mil pesos, es muy fácil llegar. Eh, es destapado, eso sí, pero vale la pena. Miren esta vista, la cascada. Allá la ven de fondo. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a coger un camino para bajar bien hasta el fondo de la cascada. Nos han dicho que tengamos mucho cuidado porque la presión del agua es, es muy fuerte. Entonces vamos a ver cómo nos va. Desde acá, desde el lugar de donde pagamos, tenemos que bajar hacia la cascada, que son más o menos unos 5 minutos, nos dijo la señora, que cuida acá la entrada. Entonces pagan y se devuelven por la puerta en la que entraron para ir a la cascada, que es donde queremos llegar. Ay, ay, ay. Y es el candado aquí. Vamos rumbo a la cascada. Acá estamos en época de lluvia por acá en el Cauca. Entonces hay que tener cuidado porque está bastante liso. La entrada no es muy. No está muy buen estado que digamos, como pueden ver, pero es un camino angosto. Entonces hay que tener bastante cuidado. Como selva, estos caminar en medio de la selva. Escuchan animales, escuchan muchos ruidos agradables de naturaleza ¿escuchan? llevamos ya casi 10 minutos andando pero uf, está largo el recorrido son muchas pendientes y yo mal de físico pues peor el camino agradable selva pero uf, la humedad y el terreno son algo difíciles. ¡Wow! Por fin llegamos. Miren eso. ¡Oh, qué belleza! La coronamos. ¡Por fin! ¡Uh! Cascada la Candelaria. La magia de la naturaleza. Díganme si este no es el paraíso. ¡Uh! El viento pega bastante, está lloviendo literalmente, pega muy duro el viento y el agua, vamos a intentar bajar más, pero está empañado el lente, por una hermosura. Aquí bajamos ya un poco más, parceros, la cascada tiene como unos niveles, ahorita estábamos un poquito más arriba, bajamos un poco más y acá el agua pega un poco más fuerte, pero se ve muy bien la cascada, es muy bello. Y el sonido es imponente, a veces suena como si cayeran rayos o algo así. Y se puede seguir bajando más, vamos a ver cómo nos va. Para bajar hasta la base de la cascada <risa> Tenemos que pasar por este camino pero es un poco peligroso Entonces tengo como miedito Hasta mi compañero uh, El agua pega duro El agua pega muy fuerte Ya estamos aquí a unos metros del, de la base de la cascada Esto es vida, uh, las mil y una rutas. Miren uh. cómo pega el agua. Acá el agua pega muy duro contra el rostro. Si a bajarse es que la respiración me falta. Marica, quédese. Quédese. Y acá tienen la base de la cascada. Uh. Totalmente lavado, vea. Mojadas, como si estuviera lloviendo. La presión del agua y el viento es muy fuerte. Tengan mucho cuidado. Está ventiendo, está ventiendo. Está ventiendo muy duro ya. Uh, el viento pega muy duro. Ya no bajo más, no voy a bajar más porque la presión del aire es muy fuerte. Hasta aquí llegamos. Parió la pena acá, maldito metro por llegar hasta acá. Cascada la Candelaria. Uh, hermoso. 
uno de los lugares más hermosos de los que he venido súper recomendado 3.000 personas entrada, no es caro y miren de todo lo que pueden disfrutar paisaje, neblina, cascada, agua, naturaleza, vida traigan ropa de cambio vea se sale lavadito bueno parcero, no nos podíamos ir en este primer viaje por el Cauca sin un hermoso recordatorio acá nos dieron estas manillas muy significativas, muy simbólicas pues que hacen parte de este primer viaje que hicimos y pues de los que muchos que vendrán entonces por ahora nos despedimos de este primer primera parte acá en el Cauca y pronto les estaré comentando mis nuevas rutas por este hermoso departamento